বাক্য সেন্টেন্স গুলো আছে প্যাসেজের মধ্যে আমাদের টেবিলের মধ্যে প্রথম যে সেন্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে শি ইজ এ স্মল কান্ট্রি ইন এইটার সাথে ডান সাইডে আমাদের যে অংশটুকু খাটবে আমরা শুধুমাত্র সেটা এখানে লিখে দিব এখন আসো আমরা প্রথমে প্যাসেজটা পড়ি তারপর আমি তোমাদেরকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার গুলো কিভাবে করা যায় সেটার উপর সহায়তা করবো হেল্প করবো দেখো প্রথমে দেওয়া আছে বাংলাদেশের যে স্মল লো লাইন কান্ট্রি ইন দা সাউথ এশিয়া অন দা বে অফ বেঙ্গল উইথ এন এরিয়া অফ ওয়ান লাখ ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি স্কোয়ার কিলোমিটার আচ্ছা কথা এখন বললে একটু ডিস্টার্ব হবে যেহেতু ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে তোমরা একটু চুপচাপ থাকো ক্লাসের শেষে আমি তোমাদের সময় দিব সেই সময় তোমরা লাস্ট পাঁচ সাত মিনিট সময় দিব তোমাদের তোমরা কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে তখন রেকর্ড মানে বন্ধ হয়ে যাবে তোমরা আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করো আমি সকল ধরনের সকল অ্যান্সার দিব অথবা যদি আমাদের ক্লাস শেষে লাইনটা কেটেও যায় তখন আমি আরো পাঁচ মিনিট তোমাদেরকে দিব তোমরা জিজ্ঞাসা করো কিন্তু জাস্ট এখন একটু শুনতে থাকো এরপর কোনো যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকে ক্লাসের শেষের দিকে আমি তোমাদের সকল ধরনের কোয়েশ্চেন নিব আচ্ছা দেখো হ্যাঁ স্কোয়ার কিলোমিটার স্কোয়ার এস কিউ কে এম এটা মানে হচ্ছে স্কোয়ার কিলোমিটার বর্গ কিলোমিটার ঠিক আছে যে শুনতে চেয়েছিল এটা তার জন্য বলি এস কিউ কে এম মানে হচ্ছে স্কোয়ার কিলোমিটার মানে হচ্ছে বর্গ কিলোমিটার তার মানে সমগ্র বাংলাদেশের আয়তন হচ্ছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার আর বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে মানে বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি একটি লো লাইন কান্ট্রি একটি নিচু দেশ বাংলাদেশ একটা নিম্নভূমির দেশ কারণ বাংলাদেশ কিন্তু উঁচু জায়গা নয় একটু লো লাইন কান্ট্রি শি গট হার ফ্রিডম ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা স্বাধীনতা পেয়েছিল অ্যাট দ্য কস্ট অফ সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস অফ মেনি ভ্যালিয়েন্ট সংস উনিশশো একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম মহান যে অবদান যে তাদের যে আত্মত্যাগ মহান আত্মত্যাগ তাদের বিনিময়ে সাহসী ছেলেরা আমাদের দেশের যে সাহসী সন্তানরা ছিলেন তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে উনিশশো একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এরপর দেখো দা এনসিয়েন্ট সিটি অব ঢাকা ঢাকা নামক যে পুরাতন একটা শহর বাংলাদেশে রয়েছে ইজ দ্য ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ এই শহরটাই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী এরপরে আসো পিপুল অফ ডিফারেন্ট রিলিজনস অ্যান্ড ট্রাইবস লিভ হেয়ার অনেক ধরনের ধর্মের এবং অনেক গোত্রের মানুষজন এই বাংলাদেশে বসবাস করে থাকে বাট দা মেজরিটি অব দা পিপুল আর মুসলিম কিন্তু অনেক ধর্ম এবং যে গোত্র সেই গোত্রের লোকেরা এখানে বাস করলে ওই দেশের অধিকাংশ লোক হচ্ছে মুসলমান ইট ইজ দা মোস্ট পপুলার কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড এবং এই বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের এখানে মোস্ট কথাটা একটু ভুল আছে এখানে আসলে তোমাদের হওয়া উচিত ইট ইজ ওয়ান অব দা মোস্ট পপুলার কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ মোস্ট পপুলার হলে এক্ষেত্রে ইনফরমেশনটা একটু ভুল হয়ে যায় এটা হবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক মানে যারা অনেক বেশি জনগোষ্ঠীর দেশ আছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম কিন্তু বাংলাদেশ সব থেকে বেশি জনগোষ্ঠীর দেশ এটা কিন্তু সঠিক নয় মোটেই বাংলাদেশ যারা অনেক বেশি জনসংখ্যার দেশ তাদের মধ্যে অন্যতম কথাটা হবে হচ্ছে এরকম এরপরে দেখো দা টোটাল পপুলেশন ইজ অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন আমাদের দেশের টোটাল জনসংখ্যা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এখন আসলে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন আমার আমরা এখন বলে থাকি একশো সত্তর বা একশো আশি মিলিয়ন আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি তার মানে এখন সতেরো বা আঠারো কোটি জনসংখ্যা প্রায় আমরা ধরলাম এখন ধরো সতেরো কোটি তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন হওয়া উচিত যেহেতু প্যাসেজ এখানে প্যাসেজে যেভাবে লেখা আছে আমরা ইনফরমেশন গুলো চেষ্টা করবো সেভাবেই দেওয়ার জন্য যদিও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যাটা একটু বেশি হবে কিন্তু প্যাসেজে যেহেতু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি দেওয়া আছে আমরা এটা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি লিখব এখন আসো আমরা এখন নিচে দেখো কমপ্লিট দা ফলোয়িং টেবিল একটা টেবিল দেওয়া আছে উইথ দা ইনফরমেশন গিভেন ইন দা প্যাসেজ এই প্যাসেজে এতক্ষণ আমরা যেটা প্যাসেজ থেকে পড়ে জানলাম সেটা আমরা এখন এই টেবিলে আমরা লিখব এই ইনফরমেশন প্যাসেজ থেকে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা আমরা টেবিলের মধ্যে বসাবো টেবিলে লিখব তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অর্থাৎ ইনফরমেশন আমরা প্যাসেজ থেকে এই টেবিলের মধ্যে ট্রান্সফার করছি এ কারণে এটাকে বলা হবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার দেখো সি ইজ এ স্মল কান্ট্রি ইন এইটা আমরা প্রথমে অ্যান্সারটা লিখবো সাউথ এশিয়া ডান সাইডে তোমরা যারা দেখছো তারা যদি লিখে নিতে চাও সাথে সাথে লিখে নিতে পারো খাতা কলম নিয়ে लिखले 
जनगण हमस्लिम सम्प्रदाय शुने প্রথমে ছিল হচ্ছে আমাদের সি যে স্মল কান্ট্রি ইন প্রথম অ্যানসারটা হবে এ নম্বরে সাউথ এশিয়া বি নম্বরটা অ্যানসার হবে 147,570 স্কয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ 147,570 স্কয়ার কিলোমিটার যেটা ওইটা হবে অ্যানসার সি নম্বরটা হবে 1971 বি নম্বরটা হবে হচ্ছে মুসলিমস এবং ই নম্বর হবে হচ্ছে 150 মিলিয়ন लिखे दिल तुम्हारे पांच नम्बर तुम्हारा पे जा सठ लिखते पर ट्रांसफार कर प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर and joined a local maktab as a teacher in the same year ebong oi 1909 shalei tini sthaniyo ekti maktabe pratob as a teacher shikshok hisebe tini jogdan korechilen ekhon maktab mane ki eta oneker hoyto janar thakte pare maktab hocche shei tai tumra jano je sthaniyo masjid tomader ashepashe tumra jara boshobosh korcho tader ashepashe oneker masjid thakte pare ei masjid gulate jara imam saheb thaken othoba jara huzur thaken ekta boro huzur jara thaken शिक्षा दें कुरान शरीफ शिक्षा दें शिक्षा दान कर मस्जिद मस्जिद भित्तिक मस्जिद मस्जिद के केंद्र कर गड़े उठे से प्राचीनकाल कथा अनुजाई मक्तव बोलत छात्री लिटरारी 
এগারো বছর বয়স থেকে তার যে সাহিত্যিক যে লেখা সেই লেখাগুলো তিনি শুরু করলেন তুমি তোমরা জানো যে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা নাটক গল্প উপন্যাস ছড়া মানে বিভিন্ন ধরনের লেখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে খুব কম জায়গায় আছে যেখানে নজরুল যেটা রচনা করেন নাই বা যেখানে তিনি ছিলেন না নজরুল কিন্তু সব জায়গায় ছিলেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের গর্ব এবং কাজী নজরুল ইসলামও তার জীবন ভর বিভিন্ন ভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন আচ্ছা এরপরে দেখো হিজ ফার্স্ট ব্যালার্ড তার প্রথম যে ব্যালার্ড এই ব্যালার্ডটা প্রকাশ ব্যালার্ড হচ্ছে একটা জিনিস যেটা তোমার কোন শোককে কেন্দ্র করে শোক বা কোনো দুঃখ এইটাকে ভিত্তি করে লেখা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্যালার্ড এই ব্যালার্ড হচ্ছে এক ধরনের কবিতা কবিতার একটা ধরন এই ধরনটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্যালার্ড হিজ ফার্স্ট ব্যালার্ড মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি মানে হয় বাংলায় বলে থাকে মুক্তি ইংলিশে এটাকে বলা হয় স্যালভেশন বাংলায় বলা হয় মুক্তি ইংলিশে বলা হয় স্যালভেশন এটা প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে ইন এ বাংলা ম্যাগাজিন ইন ক্যালকাটা কলকাতার একটা বাংলা ম্যাগাজিনে উনিশশো সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম যে লেখা যে ছড়াটা সেই ছড়ার নাম ছিল মুক্তি এটা প্রকাশিত হয়েছিল একটা ম্যাগাজিনে তাকে দুঃখজনক ভাবে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল ফর রাইটিং অগ্নি বিনা তোমরা জানো বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলামের একটা বিখ্যাত কাব্য হচ্ছে অগ্নি বিনা এই অগ্নি বিনা কাব্যের জন্য তাকে জেল খাটতে হয়েছিল তিনি জেলে গিয়েছিলেন এটার জন্য বাট হি ডিড নট স্টপ রাইটিং কিন্তু জেলে গেলেও তিনি কিন্তু অত্যন্ত সাহসী মানুষ অত্যন্ত মানে যাকে বলা যায় অদম্য একজন লেখক তিনি কোনো কিছুতে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না তিনি জেলেও কিন্তু লেখা চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি লেখা বন্ধ করেন নাই ইন অগস্ট টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন নাইনটিন সালের আগস্ট মাসের উনিশ উনত্রিশ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের মূল প্যাসেজ এখন আমরা নিচে দেখো একটা টেবিল দেওয়া আছে আগের প্যাসেজের মতোই কমপ্লিট দা ফলোইং টেবিল উইথ দা ইনফরমেশন গিভেন ইন দা প্যাসেজ আমরা এখানে আমরা যে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেখব এবং ডান সাইডে আমরা সঠিক ইনফরমেশনটা লিখবো এখানে দেখো দেওয়া আছে প্রথমটা হি ওয়াজ বর্ন অন এটার কারেক্ট অ্যান্সার আমরা লিখব টোয়েন্টি ফোর্থ মে যেহেতু ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে তোমরা এর মাঝখানে কথা না বললে সেটা আমার জন্য খুব ভালো হবে দেখো হি ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি ফোর্থ মে এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন এরপরে দেখো বি নাম্বারে আসো হি জয়েন্ট এ লোকাল মক্তব এজ এ টিচার ইন কত সালে তিনি লোকাল মক্তবে জয়েন করেছিলেন বি নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে ইন নাইনটিন হান্ড্রেড নাইন ইন ওয়ান নাইন জিরো নাইন অর্থাৎ নাইনটিন হান্ড্রেড নাইন প্যাসেজের সেকেন্ড লাইনে দেখো আমাদের মূল প্যাসেজের সেকেন্ড লাইনে দেওয়া আছে ইন নাইনটিন জিরো নাইন অর্থাৎ নাইনটিন হান্ড্রেড জিরো নাইন উনিশশো নয় সালে তিনি লোকাল মক্তবে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন তারপরে দেখো নিচে হি জয়েন দা আর্মি এটার অ্যান্সার হবে ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন প্যাসেজের তিন নাম্বার লাইনে দেখো দেওয়া আছে ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন এইটা হবে হচ্ছে সি নাম্বারের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার তারপরে দেখো হি কেম ব্যাক টু ক্যালকাটা ইন নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি আফটার এখানে হি কেম ব্যাক টু ক্যালকাটা ইন নাইনটিন টোয়েন্টি আফটার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে দা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডি নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে দা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমরা প্যাসেজের শেষ লাইনের উপরের লাইনে অর্থাৎ শেষ লাইনের দুই লাইন আগে আমরা দেখেছিলাম আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হি কেম ব্যাক টু ক্যালকাটা ইন নাইনটিন So, it is the correct answer. He came back to Calcutta in 1920 after the First World War. Now, let's see. He died in. 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 August थार्डेज 
বিখ্যাত কবি আহসান হাবিবের জীবনের উপর আমরা তার যে কর্মজীবন সে তার যে লেখা সেই লেখার উপরও আরো একটা প্যাসেজ এখানে দেখো তোমরা এখানে কিছু লেখা দেওয়া আছে তার জন্ম তারিখ দেওয়া আছে তিনি কি কি কাজ করেছিলেন তিনি কেন বিখ্যাত কি কি লিখেছেন তিনি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা নিচে আরো একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার প্র্যাকটিস করব। আচ্ছা দেখো আমরা এখানে একটু পড়তে থাকি আহসান হাবিব পোয়েট এন্ড জার্নালিস্ট আহসান হাবিব ছিলেন একজন কবি এবং সাংবাদিক ওয়াজ বর্ন অন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি নাইনটিন হান্ড্রেড আমার হেল্পের এখন দরকার হবে না সবাই যে কেউ অ্যাড হতে পারবে নো প্রবলেম তোমরা জাস্ট ক্লাসে মনোযোগী থাকো আহসান হাবিব দেখো পোয়েট অ্যান্ড জার্নালিস্ট কবি এবং সাংবাদিক ছিলেন আহসান হাবিব was born on 2nd february 1917 in the village of shankar pasha ekhane ekta boro word tumra dekhte pacho etar naam hocche shankar pasha in pirospur district tumra pirospur ekta jela ache bangladesher ei jela tar naam shunecho ei pirospur jelay shankar pasha namok ekta grame ahsan habib kobi tini ekjon sangbadik ebong kobi chilen tini jonmo grohon korechilen 1917 sale 2 february tarike এরপর দেখো আফটার পাসিং দা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ ফ্রম পিরোজপুর গভর্নমেন্ট স্কুল উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে তিনি বরিশালে অবস্থিত একটা কলেজের নাম হচ্ছে বিএম কলেজ এই বিএম কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বাট হ্যাড টু লিভ ফার্দার এডুকেশন বিকজ অফ ফিনান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস কিন্তু তার আর্থিক কিছু আর্থিক কিছু কষ্ট থাকার কারণে অর্থাৎ অর্থের অভাবে তিনি তার লেখাপড়াটা করতে পারেননি আর বেশি দূরে এগিয়ে নিতে পারেননি তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল হি ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট নিউজ পেপার তিনি বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্রে কাজ করেছেন সেগুলোর নাম কি এখানে লেখা আছে দেখো প্রথমটা দেওয়া আছে দা তাকবির তারপরে দেওয়া আছে দা বুলবুল তারপর দেওয়া আছে দা সৌগাত তারপর দেওয়া আছে দা ডেইলি আজাদ তার নিচে দেওয়া আছে দা মান্থলি মোহাম্মাদি মাসিক মোহাম্মাদি হচ্ছে আর একটা নিউজ পেপার যেখানে তিনি কাজ করেছিলেন উচ্চারণটা বাংলা হবে কিন্তু ইংরেজি অক্ষর দিয়ে লেখা হয়েছে বলে একটু সমস্যা মনে হতে পারে দেখো প্রথমটা দেওয়া আছে এখানে রাত্রি শেষে তারপর দেওয়া আছে ছায়া হরিণ তারপরে দেওয়া আছে সারা দুপুর এরপর একটা দেওয়া আছে দেখো দুই হাতে দুই আদিম পাথর দু হাতে দুই আদিম পাথর এইটা হচ্ছে তার বিখ্যাত যে কাব্যগ্রন্থ তার বুকস অফ পোয়েট্রি তার বিখ্যাত কাব্যের বই হচ্ছে রাত্রি শেষে ছায়া হরিণ সারা দুপুর এবং দু হাতে দুই আদিম পাথর এর নিচে দেখো হি রিসিভ সেভারেল ওয়ার্ডস ফ্রম ফর হিজ লিটারারি অ্যাচিভমেন্টস তার যে সাহিত্যিক যে অর্জন সেটার জন্য তিনি অনেক পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন বা পেয়েছিলেন এবং ইউনেস্কো লিটারারি প্রাইজ এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কি ছিল ইউনেস্কো যে সাহিত্য পুরস্কার ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন 
দা বাংলা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড বাংলা একাডেমি পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন আদমজি লিটারারি প্রাইজ আদমজি সাহিত্য পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন একুশে পদক তিনি পেয়েছিলেন এবং এরপর এই পদকগুলো হচ্ছে তার অর্জন তাহলে আমরা জানলাম হচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের লেখা আমরা দেখলাম তার কি কি অর্জন ছিল সেটা আমরা জানলাম এবং এরপরে আহসান হাবিব ডায়েড ইন ঢাকা অন টেন জুলাই নাইনটিন উনিশশো সালে দশই জুলাই আহসান হাবিব ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন এইটা হচ্ছে আমাদের সংক্ষেপে আমাদের প্যাসেজটা ছিল প্যাসেজটা তোমাদের পড়লাম পড়ে শুনিয়ে দিলাম এখন আসো আমরা প্যাসেজের ওপর যে ইয়েগুলো আছে আমাদের যে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের জন্য যে টেবিলটা আছে সেটা থেকে আমরা দ্রুত করে ফেলি একটু দেখো প্রথমটা দেওয়া আছে হি ওয়াজ বর্ন অন হি ওয়াজ বর্ন অন এটার জন্য অ্যান্সার হবে হচ্ছে প্রথমটা দুই ফেব্রুয়ারি নাইনটিন তাহলে আমাদেরকে এরপরে দেখো হি হ্যাড টু লিভ ফার্দার এডুকেশন ফর ওয়ান্ট অফ তার তিনি আমরা প্যাসেজ থেকে দেখেছি যে তিনি আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন নাই তার কিছু সমস্যা ছিল এই সমস্যার কারণে তিনি পড়াশোনা বন্ধ করেছিলেন সেইটা কি ফর ওয়ান্ট অফ আমরা এখানে একটা ওয়ার্ডই লিখতে পারি জাস্ট একটা ওয়ার্ড লিখলেই এনাফ সেটা হচ্ছে মানি টাকার অভাবে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন না আমরা এখানে সি নাম্বারের অ্যান্সারটা লিখবো শুধু মানি জাস্ট মানি লিখলেই হয়ে যাবে এরপরে ডি নাম্বারটা দেখো হি ওয়ার্ক ইন তিনি কোথায় কোথায় কাজ করেছেন আমরা এখানে এতগুলা নিউজ পেপারের নাম কিছু লিখবো না আমরা সংক্ষেপে জাস্ট অ্যান্সারটা লিখে দিব এখানে হি ওয়ার্ক ইন ম্যানি নিউজ পেপারস হি ওয়ার্ক ইন ম্যানি নিউজ পেপারস ডি নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে ম্যানি নিউজ পেপারস ই নাম্বার দেখো হি ডায়েড ইন এখানে ই নাম্বারে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমরা প্যাসেজ থেকে পেয়েছিলাম জুলাই আমি সবগুলো আরেকবার দ্রুত বলে যাচ্ছি একটু খেয়াল রাখো হি বর্ন অন এই নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে টু ফেব্রুয়ারি নাইনটিন দুই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সতেরো বি নাম্বারটা হবে ইন নাইনটিন থার্টি ফাইভ সি নাম্বারটা হবে মানি আর ডি নাম্বারটা হবে হচ্ছে ম্যানি নিউজ পেপার অথবা ডিফারেন্ট নিউজ পেপার যেটাই দাও সেটাই কারেক্ট অ্যান্সার ই নাম্বারটা হবে হচ্ছে জুলাই নাইনটিন এইটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই প্যাসেজের উপর যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার গুলা আছে সেটার অ্যান্সার গুলা তোমাদেরকে আমি বলে দিলাম তাহলে আমরা থার্ড প্যাসেজটা শেষ করলাম এখন একটু দেখতে হবে আসলে আমাদের কত টাইম আছে কারণ টাইমটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা একটু টাইমটা দেখবো তোমাদের জন্য হ্যাঁ টাইম কিন্তু প্রায় শেষ আমরা টাইম শেষ হয়ে গেলে আবারও একটু জয়েন করব তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে টাইমটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আবারও একটু জয়েন করব তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি যে তিনটা প্যাসেজ দেখালাম তোমাদের কাজ হচ্ছে এখন তোমাদের এই প্যাসেজের কোন জায়গায় কোন প্রবলেম আছে কিনা একটু জাস্ট এখন বলো এবং অর্পণ তুমি এখন জাস্ট রেকর্ডিং করছো আশা করি হ্যাঁ এখন তোমরা বলো যে যে তিনটা প্যাসেজ আমি দেখালাম তোমাদের এতক্ষণ এই তিনটা প্যাসেজের ইনফরমেশন ট্রান্সফারের উপর তোমাদের কোন জায়গায় কোন কোন ধরনের কোন প্রবলেম যদি থেকে থাকে তাহলে বলো আমি তোমাদেরকে সেটা ডিটেলস আবার আমি 
আমার দরকার হবে এটা 